quiero que todos nos pongamos de pie y le demos un fuerte aplauso a nuestra guardia indígena que la tenemos en el municipio de Tinoa. Quiero saludar a la población juvenil campesina, a la población indígena, a las plataformas distritales juveniles, al Consejo de Juventudes, comunidades de TVI y a todas las instituciones educativas que acompañan el día de hoy, a los reincorporados, organizaciones civiles y a toda la administración del municipio de Timaco en cabeza de la oficina de la ODIS. También a nuestros periodistas y a nuestra fuerza pública. Esta semana es una semana de la juventud, donde ustedes, cada uno de ustedes representa el presente y el futuro de este municipio. Hoy recuerdo cuando yo estudiaba y caminaba por las calles del municipio de Tumaco en esas marchas que hoy nosotros realizamos. Y tuve un sueño, y el primer sueño fue formarme académicamente y terminar mis estudios en el colegio. Lo logré y luego ese sueño me llevó a ser médico y luego tuve un sueño que era dirigir este municipio de Tumaco. Gracias al Señor y a la voluntad del pueblo que quería una transformación, lo logramos. Pero esto lo pongo de ejemplo porque hoy nuestros jóvenes en el municipio son los que ponen la vida en el conflicto armado. Hoy nuestros jóvenes indígenas están siendo reclutados en todo el sector que tenemos allá en la zona de Alto Mira y Frontera y en la zona del Gualtal hacia arriba, lo que es el kilómetro 54, Llorente, La Guayacana, en Junín. Pero hoy también reconozco que desde el primer día que nos posesionamos en esta administración, bajamos los índices de secuestro y bajamos todos los índices que pueden incluir a la población juvenil en el municipio. Y hoy le puedo agradecer a nuestra Policía Nacional. Hoy quiero reconocer esa capacidad que tiene nuestra Policía Nacional en el casco urbano del municipio, pero también le hago un llamado al Ejército Nacional que tiene que brindar a nuestra población indígena para que no sufra esos atropellos que han venido sufriendo los jóvenes del municipio de Tumaco. Hay alguien que no le quiere apostar a la paz total en el municipio. Hay alguien que quiere que la juventud tumaqueña siga sumergida en la violencia. Y por eso se vienen inventando muchas cosas aquí en el municipio para poder desprestigiar todo lo que se ha hecho en este proceso de paz que le venimos apostando a esta transformación de Tumaco. Tumaco es un municipio de paz donde ustedes los jóvenes son el presente y ese alcalde le va a seguir apostando a ese proceso de paz así lo quiera chingar de otra cosa. Hemos traído desarrollo al municipio. Hoy hemos traído inversión social al municipio. Ustedes pueden visitar los fines de semana nuestras playas del morro y el turismo ha aumentado. Nuestra gente camina tranquila en las calles. Cuando antes teníamos el hurto de las motos, el hurto de los celulares y también homicidios aquí en Tumaco. Por eso, yo quiero hacer un llamado al Gobierno Nacional 
que tiene que hacer inversión en Tumaco para la juventud, para traer unas universidades donde ustedes los jóvenes puedan estudiar aquí y no desplazarse a través de las ciudades de, de, de Colombia como Cali, como Pasto, sino que lo hagamos directamente aquí con carreras nuevas que motive a todos y a cada uno de ustedes para que se pueda quedar aquí y hacer esa transformación. Pero también que haga inversión social con ustedes para que ustedes tengan una oportunidad laboral y toda la juventud se desligue de pasos o que cometa cosas ilícitas para poderlo hacer. Pero también le quiero hacer un llamado al Gobierno Nacional y decirle que este alcalde está siendo perseguido, que este alcalde está siendo sometido para que la juventud tumaqueña no tenga una oportunidad de vivir. Y a esa apuesta yo hoy le digo que seguiré haciendo el proceso de paz en Tumaco, porque creo que es la única forma de que ustedes los jóvenes tengan un mejor vivir en el municipio. Hoy les quiero dar una noticia muy importante. Tumaco estaba castigado por regalías, donde no teníamos cómo invertir en el municipio porque teníamos más de 13 mil millones de pesos en las cuentas por el castigo que le habían hecho administraciones anteriores. Hoy, gracias a la gestión de esta administración, hemos podido levantar esa sanción y hoy les puedo decir que podemos ya invertir en el municipio de Tumaco y vamos a empezar a hacer las obras que tanto hemos prometido en este gobierno. Pero también les quiero decir que ustedes deben apostarle a esa transformación y a esta lucha. No se rindan. Muchas gracias.